Daniel chapter 6 verses 1 to 10. So this is a very uh, well-known chapter, no? A preminatong kapatian about Daniel in the life of Steve. Amen? Amen? So, ang nakakita, say, praise the Lord! Praise the Lord! So, magabasahon ko siya sa libro sa Ilongko. Daniel, kapitulo sa, uh, pakapitulo 6, versikulo 1, pakatulo sa yes. Nahamutan ni Dario nga magpahamtang sa ibabaw sa ginharian, sing isa kagatos, kagduha kapulo, kasatra pa, nga mga yung sabugos nga ginharian. Kag sa ibabaw nila, tatlo ka pangulo, nga sa ila si Daniel isa, agot nga ini nga mga satra pa, magpanabad sa ila, kag nga ang hari wala sing kasamaran. Niya ini nga Daniel naglutaw, labaw sa sini nga mga pangulo, kag mga satra pa, bangot nga ang labaw nga espiritu yara sa iya, kag ang hari nagunahuna sa pagbutang sa iya, sa ibabaw sa bukos ni ginharian. Niya ang mga pangulo kag ang mga satrapa, nagpangita sing kahigayunan bato kay Daniel na hanungod sa ginharian. Apang wala sila makakita sing kahigayunan, ukon sayo, sanglit nga siya matutong. Kag wala sing bisan ano nga sala, ukon sayo nga nakita sa iya. Niya ini nga mga tao nagsiling, hindi kita makakita sing bisan ano nga kahigayunan bato sining nga Daniel. Luwas na makita natong inibato sa iya na hanungod sa kasubuan sa iya Diyos. Niya ining mga pangulo kag ang mga satrapa, naghimpon sing tingog sa hari kag nagsiling sa iya sa subong sini. Hari Dario, magkabuhi sa gihapon. Ang tanan ng pangulo sa ginharian, ang mga tinugyanan kag ang mga satrapa, ang mga manuglay kay kag ang mga pangulo, puon naghilisugod sa pagtuko sa pagtukod, Sing pala tukuran ng haryanon kapag himo sing mabasko ng pagdumili. Nga bisan sino nga magpangayo, sing pangabay sa bisan ano nga Diyos o kung tao sa sulod sa katluan kaadlaw luwas sa imo o hari, itagpong siya sa lungib sa mga liyon. Karun o hari, paliguna ang pagdumili, kagpermahi ang sinular, agod na ini, hindi mabalhin. Suno so, sa kasubuan sa mga midyahanon kag mga persyahanon nga wala nagabaylo. Busa si Hari Dario nagperma sang sinulat kag sang nagdukag sang pagdumili. Last verse. Sang nahibaluan ni Daniel nas ang sinulat nga permahan nagsulod siya sa iya balay diin nabuksan ang mga talampuan sa iya hulot nayon sa Jerusalem kag nagluhod siya si makatlo sa isa ka adlaw kag nagpangamuyo kag nagpasalamat sa tubangan sa iya Dios subong sa ginhimo niya sa una i will repeat no the verse then sa nahibaluan ni Daniel nga ang sinulat nga permahan nagsulod siya sa iya balay diin nabuksan ang mga talampuan sa iya hulot nayon sa Jerusalem kag nagluhod siya si makatlo sa isa ka adlaw Kag nagpangamuyo, kag nagpasalamat sa tubangan sa iya Diyos, subong sa ginhimo niya sa una. Subong sa ginhimo niya sa una. Praise God to, to pray this word. Dahil sa itong Panginoon, ginapangabay ko si Pastor Joey Tapangan na mag-ampo. God, Lord Jesus, once again, we thank you sa tagsak na Tiyon o Diyos. Kaya ngayunan, ngayon usap kami hatagan sa mga pulong o Diyos. Sa rin sa imod, doon na kayo gamitin. Kaya ngayon o Diyos, ng mga pulong, ang mga pagkaon sa mong kalag. Kag Lord, kami nagalako o Diyos, hindi nga oras. Sa pagpukasugod, sa bakba o Diyos, kirbiya. Magkasugod, magpagpukas, ngayon, magpagpakamaayo ka na mo. Yeah na nagapamati sini nga mga mensahe karon ang lord sa liwat ug ito dios magahapla sa iyang kapuhi haleluya ginakabit niyo dios yang kaugalingon nga wala siya mahimo kuno la ikaw kani og dios salamat ano man iya natun-an halin sa imo 
Lord, I hope ginoo kay ikaw gin magamultiply sina ka mga mensahe karon kag magalaton ina sa tagsa ka mga katawhan mo nga nagapamati. Inadayaw ka din pasalamatan once again. In your name, Lord Jesus Christ, we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. So, ang sagita ko nung nauna nagigat, buktaw, ay, buktaw, pamati, subok, pabilin. Ang balay mong tupad, pabilin. <laughs> pabilin. Buktaw, pamati, pabilin. <laughs> Praise God. So, everybody clap your hands to the Lord. Just clap your hands to the Lord. Hallelujah. Praise God. So, may inakapamungko ang tanan. Pabilin. Sa diin ka magpabilin. Praise God. Pabilin. Buktaw, pamati, pabilin. So, <laughs> so, praise God. So, this chapter, no, it is a very well-known chapter to all of us. Nga permi na ito mabalian sa mga wali, sa Bible study, even sa ito nga mga pagbasa. So, Daniel, he was one of the three persons that he declared sa itong pihinga ni Yos na mataro. Uh, Ezekiel chapter 14, verse 14, isa si Daniel, sa tatlo katao na indeklara sa nga itong pihinga ni Yos na mataro sa tubangan sa itong naginoo. So, if we're going to look back, uh, the book of Daniel consists of 12 chapters, and the beginning, uh, first six chapters, eh, ano na siya, nagumod na siya sa uh, historical, it's mostly historical, and the next uh, part, which is from chapter 7, pagkato sa chapter 12, it is chiefly more about prophetical. So, kung masaw na to si Daniel, so sa so chapter 1, he was from a noble family of from Judah. So, masaw na to sa si chapter 1, verse 3, makita na to dira, na si Daniel, halin, sa pamilya ng haryan ng kag mga dungganon. So, and that, you were captive, no? In the hope sila, in bihag sila, in tibo ng ilang lugar sa Jerusalem, sa hari sa Babylonia. Kag sa dila, kung mabasahan natin, na ang hari sa Babylonia, nag-humble the time sa kay Aspinas, ng amu ang, ang isa kagalon sa iyang ngayon ako, na magpili sa mga katawan sa Israel ng mga maayo-ayo, mga maalam, ng may mga ikasarang sa pagtindog sa palasyo, kagintog yan na si Alphanos, no, kagintog yan na si Alphanos, si Aspinas, I mean, nga, uh, nga, ang mga pinili ng mga pamatangon, no, mawalay kasawayan, sa purun sila sa tatlong katuig. No, ang ilang mga pagkaon sama sa pagkaon sa ginapakaon sa hari. Even kagira na na-distinguish si Daniel na isa ka very devotion, very devoted sa iyang nga Diyos na ginasimba. And he has and he had his strict observance when it comes sa Mosaic Law. So this Mosaic Law, kabalo na kita that this is the law, no, nga gin hatag sa nga tubig na Diyos through Moses, nga dapat observe, observe sa mga Israelites. So it includes the Ten Commandments and also the strict observance when it comes sa religion. Paano sila magsimba sa Diyos na buhi? Paano sila magsimba sa Diyos na nagpagwa sila sa lugar sa Ihepto? So, at that time, ang pangalan ni Daniel was changed into Filthy Shazar. <laughs> so, it was changed into Filthy Shazar. And, uh, kay Hananiah, it was changed into Shadrach, kay Mishael, Mishak, and the Zaria, Abidnigo. So, it, these four persons, no, very familiar na ka na to. So, kasadira, 
No sa ato nga ginbasa, may nakabot nila, at kung basahon natin sa nasunod yung mga chapter, these four persons ng mga persona, including Daniel, gano'n sila, prosper sila sa lugar sa Babylonia. Tungod nga ang Diyos kauban nila. Usap ang karasun kay Gintindugan nila. Ginpakibato nila ang Diyos kay lagi na simba, which is man ang Diyos na kung di na simba sa subong ang panahon. They became prosperous in the time of the Bukodonosor or even in the time of Babylon in the time of Babylonia. No, kaya ang Diyos again naging kaupod nila and also they became faithful sa kubangan sa Diyos No, sa Diyos ang ilang amay, kaya sa Diyos ang ilang iloy, nagpabiling sila. Amen? Kaya sa, sa chapter 6, na ito nabasahan, no, na si Daniel, na si Dario, na hamutan ni Haring Dario si Daniel, ay na hamutan ni Haring Dario na magbutang si 120 kasatrapa, yung si satrapa kung sa English pa, mga prince, kaya above that 120 friends, eh, friends, Amen ka mga satrapa, may tatlo ka pang ulo ka ba? Tindo. No, kato sa nila ang pangulo nga napilihan ni Haring Dario, si Daniel. Kato nga ito nabasahan, sa verse, sa verse 3, si Daniel naglutaw, laban, no, labaw sa mga satrapa kag mga pangulo. Because of that excellent spirit na may arak sa iya. Kaya kung ako masunod ng verses, may arak din na kawag ng mga conspiracy. May mga conspirators na nagnutaw. These conspirators, these are these persons, sila yung mga tao na dahil tingla yung sikreto paano itaw na isang tao. The conspirators. There's the conspiracy nga ginatawag. No? Una, ano nga ang naglutaw ang ginatawag na conspiracy? Kay tungod nga nakamutan po ni Haring Dario si Daniel, kaya na isipan niya, kag nahuna po naan, nga ibutang si Daniel sa ibabaw sa pugos na ginharian. Kaya kung atin sa yuron, may siguro may kisuginan si Haring Dario or may nakabalo nga sa plano ni Haring Dario, nga himuon nga labaw sa iba, nga himuon nga labaw, no, nga ibutang sa ibabaw sa pupos na ginharian si Daniel. Kag nag-arise ang ginatawag natin nga conspiracy. May mga tao nga kaistoryahan ay about kay Daniel, kag umbasaw na doon sa verse 4, no, naghambal sila, nagapangita sila si ano gani, nagapangita sila si butang, or sa yun, no, sa la, nga makita nila kay Daniel, aron, nga no, maitaw si Daniel. Apang ano, wala sila may makita kay Daniel, distance sa yun. Because Daniel is an abider. He was an abider. Ginahimo, ginaperform niya, at nagsapaduti, nga ginahambal sa mahari. Ginaperform niya ang duty, nga dapat niya nga obrahon sa bukos ng ginhalian. He was faithful sa iyang duty. Naging matutog siya kag wala siyang bigan ano nga sala o kung sayo nga makita sa iya. Amuni ang yatong natin nga mga arang kung sa baga pa mabalik makatukot na sa word ng mga utsusera. Utsusera. Etchosera, etchosera at etchosero. Kutso-kutsohon. Nga, pag hindi kutso-kutso kung nga may pa rin pagkutso-kutso nga maayo, ang pagkutso-kutso nga ano, paano i-down si Daniel? Because Daniel's ability was a freak to be satrap to his friends and sa sininga mga pangulo. Why naglabaw? Ang tana, di ba naglabaw si Daniel sa ina? Because of this, ginatawag natin na labaw na espiritu na ang kay Daniel, wisdom. Naglabaw siya sa wisdom. Kaalam. Kasi nila mo sa basta ma, isip si Daniel. Because Daniel, nila lamang na maalam si Daniel, he remains his integrity, he remains his righteousness, but also because nakaupod ang buhi ng Diyos sa iya nga kabuhi. That's why hindi nila dasig-dasig ma-fool, hindi nila dasig-dasig ma-deceive 
Kung political ang istorya ho, hindi sila kakurap. Pero Satan was righteous. That is why na namihan sa halimbaryo kaniya, not because nga maalam siya, but because also nga, yun ang pakita niya, ang nakita ni halimbaryo, nga mas talidan si Daniel. That is why na una-una siya, ibutang siya sa ibabaw sa bukos na ginharian. The so with our enemy, pag makita sa enemy, nga wala may makapugong sa ino nga pagsimba, ang enemy mangita siya sa way kung paano niya katirahot. But why? Because when the enemy saw, pag nakita sa enemy, nga kanami sa imong focus, in love the more sa imo nga pagsimba, you became a threat to Satan. When this church, when the people of God gathered here, worshiping God, it became a threat to Satan. Kung nakita sa Diyos ang ilinga iglesia nga gasimba, kung nakita sa ngapon buhi, kung nakita ni Satan, nga grabe ang pagtubo sa sininga iglesia, then this church became a threat to the to Satan. So kay nakita nila si Daniel, no kag ila din istoryahan paano ko siya, paano ko siya naglagon, paano ko siya himuan sa isa ka bagay nga ma-discredit ang iyang promotion. Paano ko siya mapangatima, paano ko siya mapakitaan sing paagi para na dili magbayo ang giho na una ni Haring Dario. Kas may ara isa nga naghambal. Hindi kita makakita sin Bison ano ang kahigayonan batok si Nina Daniel because he was faithful. Luwas na makita na ko ni Batok sa iya na hanuod sa kasubuan sa iya Diyos. Batok sa kasubuan sa iya Diyos. They know how faithful Daniel was. Kay balo sila. Kay kung makita na ko sa chapter 1, Paano ang iyang strict observance when it comes sa Mosaic Law? Paano iyang devotion no? sa Diyos na iyang ginasimba? So wala sila may makita na sa'yo kung sa duty ni Daniel sa pinharian ni Haring Dario. But in strike nila sa kasukuan no? na halungod sa kasukuan sa iyo Diyos. Kaya na, kay tungod We have this plan to discredit Daniel. We have this plan to be... Ano na yan? Nag-unite sila. May alas sila isa kong nauna. Kag anong pagin? Noon, hadlok sila. Kay diba Daniel was a heavy look. Is sila ano sila? Tapos makalito ang may paibabaw sa ila isa kay heavy look. Kag kung makita na ito, hindi sa mga bagay ko sa politik, kung sa politik, hindi sila ka, hindi sila ka, hindi sa gusto nila nga umrahon when it comes sa ginharian. So that is why Daniel was a threat to them. His ability kung kung anong klase ng tao si Daniel. Diyan ang telepon, no? Ang mga satra pa, ang mga pangulo. Nagpililipo sila ang nagpalapit kay Haring Dario, kaya naghambal sila nga, naghilisungot sa pagtukot sa isa ka palang tukuran ng pagbumili. No? Nga? Himo si ma... Pagtukot si palang tukuran ng Haryano, kapag himo si mabasto ng pagbumili, na bisan sino nga magpangayon si pangabay sa bisan ano nga Diyos, o kung tao sa sulod sa tatuan kaadlaw luwas sa imuhari, itagpong siya sa lumib sa liyon. So, hindi nila na kaya kung wala nila na may nakita na sa'yo, na may ginubra si Daniel when it comes sa ginharian, so, hindi na ginibo, nagubra sila sa bagong malayi. Nagplano sila sa bagong malayi, naging hambal nila kay Haring Daniel. Remember, mga Pangulo, anak, alam mo bang kay Haring Daniel? Know that Daniel is Daniel is one of them. Kaya no fix sa ilang pagkibo sa sinakalo, Daniel was not belong to them. Kaya tungkol paano sila magkibo sa plano kung araw ko si Daniel
ano? Pwede siya maka-appeal sa hari. Okay, Dario. How about ako? Because it is sa ila, tasog sa ilang na kanasak, ano ta kanin na na himo na sa una, sugod pa sa una, na ka pa kamuyo ganil daw si Daniel three times a day. Kay kahibalo na ang mga sakra ka kay even ang mga pangulo. So kay tungod wala nila nakita nga sa iyo, wala sila may nakita nga sa iyo kay Daniel, when it comes to pag-grow sa paghimo siya nga duty sa ginharian ni Haring Dario, so again, ego nila inisa, kasuguan na ginakimo ni Daniel. Nga regarding po sa ginahamos ng Diyos may ginasimba. So kabalungit sila na din ibuon si Daniel. No peace. Satan knows how to strike you. Satan knows, the enemy knows kung paano niya ka-strike on. So ay hapon sa pulong sa Diyos, John, uh, 1 Corinthians chapter 10, verse 12, Let anyone who fix his sons, save him, lest he fall. Magbantay. So pwede siya ka-appeal ni Haring Dario. O Haring Dario, how about me? How about me na galuhon three times a day? How about me na napakamuyong at napasalamat sa Diyos nga kung naging nasimba? He can also follow the new law. He can limit his prayer. His thanksgiving. Pwede man siya nga nagabi na lang sa mga muyo or kadawon. Siguro ang mga sakrapay, hindi mga siguro magbantay na lang sa iyan ho. Nga binog na lang siguro ang adlaw, binog na oras, araw sa iya. He can limit his prayer. He can limit his thanksgiving. And he can even pray privately. Sila duwa niya ang bintana. But he chose none. He chose none. He became consistent of what he did a four time. Consistent. Wala'y magbago sa ginahimo ni Daniel. Kaya to make the long story short, kung basao na ito sa ulihi, kay tungod na nakita siya sa mga sakra pa, so nagpalapit sila kay Haring Dario, and then kay tungod, nga wala may mahimo po si Haring Dario, kay tungod gani ang law, ang decree nga ginhambal, na based siya sa kasubuan sa mga persyahanan ka sa umidyahanan, so wala ang mga bayo. So wala may nahimo si Haring Dario, all he did, ginhambal niya lang kay Daniel na ang Diyos yung mong ginasimba maong magaluwas sa inyo. Ang Diyos yung mong ginalagad maong magaluwas sa inyo. Notice that King Dario knows how faithful Daniel was. King Dario knows kung ano klase si Daniel, kung paano siya mag-alagad sa iyang Diyos. He recognized so, so wala kayo mahimo si King Dario, himbutang si Daniel sa luhib sa Riyon. Kahit napatanan pa sa iyang asing-sing. Mga lawala d'yo, may pagkabayo. And then, to make the long story short, nagpuasa si Haring Dario, and then sa kaagawang pa, nagpalapit siya, nagkat ko niya sa Daniel, tawag niya si Daniel, nagkamusta si Daniel, and then Daniel was saved. Because God delivered him out of that lion's skin. Gintakpan sa Diyos, ang babak sa Diyon. Kaging kapwa si Daniel, kala itong natabok. Ginkuha si Daniel, ang mga tao. Noong nga nakuan sa ito, ang mga sanglo, ang mong ginpanghaboy sa lungib sa Diyon. Kahit mao ang gintukog. Nga arap pa lang sa babaw, ang Diyon gangangana. Kag ano na himo at the last, the Lord, ang Diyos kung inasimba ni Daniel was glorified. Ang Diyos kung inasimba ni Daniel, ihimaya. Not Daniel, not Daniel himself. Not Daniel himself. But the God kung inasimba ni Daniel, maong ihimaya. Naging pagpambasahon na ito sa the last chapsa. The last verse na naghimo si King Dario, si isa ka. Naghimo siya si Mando na magkahadlo sa tubangan sa Diyos ni Daniel. 
Notice that Daniel's stand, yung tinugan niya, he became consistent sa kung ano niya ginahimo. Four times, sa so wala pang nag-abot ang decree. Kag even may decree nga nag-abot, still siya nga nag-a-tindog pag nag-apadayong siya ginahimok sa muna. Nothing's gonna change sa iyang relationship sa Diyos nga yung ginasimba. Daniel was an encouragement to us. Save us a rebuke to us. An encouragement na bisag unsay nga lagi, bisag unsay nga pag try sa imo ni sang enemy para lang maguba ang imo nga relasyon sa atong bigna Dios. You need to stand like Daniel. We need to stand like Daniel na dapat ang mga specific na nimo ginahimo sa una wala kay mabago. And also Daniel what this Daniel testimony, this testimony of Daniel was also a rebuke to us. Why? Because there are sometimes now what when an enemy strike us, ang ginahimo na kung sa una, nagaamat-amat siya o weak. Nagaamat-amat siya o padalong. Nagaamat-amat, ginagakabuhina ng mga relasyon sa tubangan sa Diyos. So Daniel taught us, this testimony of Daniel taught us, now we need to be first uh, consistent sa ating nga relasyon sa ating bing nga Diyos. May araw man, wala pag strikes ang enemy. Be consistent because the enemy is also consistent. He is consistent to destroy you. He never stops planning kung paano niya ka-strike on. He never stops planning kung paano niya ko destroy Magapangita siya, magapangita si Pari, Pari na tayo destroy. That is why, be consistent sa iyong mga relasyon sa kumbuhin ka Diyos. Wala siya, na, wala niya yung limita ng iyang nga pagluon, may are just specific time, may are just specific na oras, panahon sa iyang nga pagluon sa kubangan sa iyang nga Diyos. Kung sa baga may ala na ba, gina timetable na ginatawa. Nga muni, nga oras, magaluhod ako, magapasalamat, magapangamuyo sa Diyos nga kung yung ginasimba. Sa di nga oras, ang upo di nga oras, nga magapangamuyo ako, magaluhod ako, magapasalamat sa Diyos nga kung yung ginasimba. So wala yung magbago even the decree no, maka, maka rason nga mapatay si Daniel. Kaya una, no, nga ginuna-una sa mga satrapa is to bring down Daniel. To stop his promotion. Sangtaan si Paagi para ma-discredit ang iyang promotion. Pamatiya si Paagi na makasayok siya tubangan ni Haring Dario. Pero wala lang ang kailan na punta. It will also lead sa kamatayan ni Daniel once na ano, dili niya pagkumanan, pagkumanan ang lagi na gigubra. But Daniel remains sa iyang ginubra. Nothing's gonna change sa iyang relationship. Sa iyang relationship, wala ipagbago sa iyang pagsimba, sa iyang pagluhod at tubangan sa iyang Diyos na ginasimba. Because Daniel recognized that he is powerless without God. Nahinong duman ni Daniel na nag-prosper siya, nakalabot siya sa sina na rango tungod ang Diyos kaupan niya. He recognized that 
Haring Dario. Kay Bistan, nag-apila ko siya kay Haring Dario. Si Haring Dario, wala kay Maura. Bistan, galing, wala pa siya nag-apila. Kag nabala, nabala si Haring Dario, mas si Daniel, nakasala, o wala na tuma ni Daniel, nagkasubo si Haring Dario. Kay Gabi, pag-eat, no? Mag-corner ang enemy. Wala dyan paluksan ba? No, wala dyan paluksan. Kaya wala pa dati ng haring daryo. Ang kasubuan, kilala ha, o hari, na hindi nga kasubuan sa mga medyahanan, kaya sa mga persyahanan, wala na wala sa pagdumili, o kung wala sa mura na ginukon sa ngalit ng mabayuan. So grabe ma, corner enemy. Mag-corner siya, i-corner niya ka, na hindi ka makagawaks. So may mga times, ma, na hindi kita kagawaks sa ato nga ginagawag. All we need is to kneel down and pray. All we need is to give thanks. All we need is to be consistent kung sa ating ginaupra sometimes na wala kita na corners ng enemy. Kag sa times na ma-corner ng kita sa enemy. Kaya kung magpabilin lamang kita, it is so very difficult, again, it is so very difficult to oppose God's people. Note that. Pag anakas ang Diyos, pag una-una nimo, naas, naadyod, nakapokos sa puluhatun sa Diyos, so it is so very difficult to oppose you kung ka nakabubutun sa Diyos na mo. Kaya ang nag-oppose sa imo, maupang madilig na duhan at the end. Wala sila kabalo ma at the end. Ang lagi na ilagin tukod sa ila lang man nagbalik. So that is why kung ang imo man mo nakuna, ang imo man, no, and also nakita na po, just for my observance, Daniel was not persecuted because kay nakasala siya. But he was persecuted because he is he was righteous. Matutom. Amen. He was persecuted because he matutom si Daniel. Not just only sa mga judges niya yung ginahimo sa ginharian. It's why kung wala may makita na sa yung ang enemy sa imo magbantay ka. Kay mangita siya sa paagi paagi niya ka strikeon. Nga makapaguba sa imo nga relasyon sa Dios ni mo kinasimba. Nagapangita siya sa way. No? Dili na to, no? Don't let the enemy eat you. Dili mo pagpasadaan na kaunan ka sa enemy. Or nor don't let the enemy abate you. Nga pauwi ka. Ipakita na strong ka. Ano gani ang hawali pa ni Pastor Roni? Dili mo pagpakitaan sa sa imo likod ang kaaway. Kundi ako bangon ni mo. Wala na talikod si Daniel. Rather, he face it. Because he knows that he is a part of the same Dios that he has been sent back. He knows that he can. He is not fighting that battle alone. Kaya kung makita nato, siguro Daniel was also reminded sa natabukod sa tatlo ka pamatanon sa time ni King na pukadunusol. Naging pakibato nila ang Diyos na ilang ginasimba. Wala sila nagsimba sa iba na Diyos, Diyos. Wala sila nagsimba sa Diyos na gintukot ni Haring Nagpapaduluso. But rather, be sand. And also, Daniel did. Wala niya, wala niya in sapak. O wala niya in pahinugutan na that law, that decree, will listen sa iyang relationship sa Diyos ngayang minasimba. So that's why nothing's gonna change. I-corner ka man sa iyong mga 
pamilya. I-corner ka man sa iyong mga pag-eskwela when it comes sa buluhatong sa Diyos. All you need to do is to remain consistent sa una ni mo ang ginabuhat before naging corner ka. Before naging strike ka sa enemy. Remain consistent sa iyong mga relationship o mas labaw pa, imo siya nga pa, nakukulpagid, magpalapit. Ngayon din lamang nga, it doesn't mean kung may kulpay, eh hindi, nga na-strike ka na, na-corner ka na, it doesn't mean nga ma, mapadala ka. Remain, or pwede pa nga no, padakoon ni mo ang imong relasyon at tubangan sa Diyos. Kaya di wala nang, no? Ang pwede matago kung ginastry ka sa enemy. 50-50. 50% probability, one half. Matumba ka or magtindo ka. Madaw ka, magpabilin ka, or mawala ka. Amen? Amen. Everybody clap your hands to the Lord. Kaya kung lang tawon natin sa mga apostles, grabe nga pag ano sila, pag strike sa enemy. Inahambala sila nga, don't preach the name of Jesus. Grabe na nga pag punog sa ila. Grabe na nga pag punal sa ila. Ginakulong sila. Ginahabuyang sila sa bato. Ginapahag, ginahag, ginapritel sila. But then, wala sila nagpunta. Wala sila nagpunta. Kaya nung haba nila, we ought to obey God rather than men. Acts chapter 5, verse 29. We ought to obey God rather than men. We recognize that all we need is Jesus. We recognize that all we need is God. And without God, wala kami, wala ako. Kagaw sa'yo na tabo, kung yun, pwede man nga tabuna ni Daniel ang iya nga bintana sa siya magpangamuyo. Pero, di ni mahimaya ang pangalan sa Diyos. Wala kita nagtinto for ourselves ni Mayaon. Rather, we stand to glorify God. Amen? Wala kita ng tindog. Yung tindog natin, wala natin itindogan natin kagalingon. Itindogan natin tumod sa ngalan sa ngatong Diyos. Nagtindog kita, nagpadayan kita, hindi tumod na para mas mailangan. Para mailangan yung pangalan na nagtindog yun ka. Nagbangon yun ka. Kung di una makilala ang Diyos na naging rason sa iyong mga pag-indo. Ang Diyos na naging rason sa iyong pagbato. Amen. Ang Diyos na mo ang rason na naging remain ka consistent to glorify ang ngalang sa Diyos ng iyong mga ginasipan. So, he kneeled down, ang tawa na ito, nagpapiling siya sa iyang pagluhod. And because we kneeled down, we surrender to God everything. When we lift up our hands, that's the thing na nag-lift ng pasing wala. Even pag-lift natin sa kamot, pag-luhod natin, it may surrendering bihak sa atin bihak ng Diyos. Kinsurrender nato ng ato sa ugaling mong bihak sa ginoo. No? We humbled ourselves at ubangan sa atin Diyos. 
We na recognize na kung nga this life has is nothing. This life wala sin kulos kung wala ka. The this life can only move kung naa ka. Amen. We already have no confidence sa kung nga kaugalingon. We only have confidence because of God, of the God we serve. Because who give us confidence? Who give you confidence, brother? Jesus. Who give you confidence, brother? Who give you confidence, So si Jesus ang mga dahapat ka na po sin confidence. Praise the Lord. It was Jesus. It is Jesus who give us the confidence. So be more consistent because your enemy is also consistent. Be focused because your enemy is also focused sa imong ginawa. Focus ka, focus po ng enemy sa imo. Because we be, you became or we became a threat to Satan. Dili na siya kahimo sa gusto niya himuon, sa gusto niya strike on, kay tungod na ako. Kay tungod na ako nga matutong na nagalihog ang nagapakuna-kuna sa buhat mo sa Diyos. That's why kay matutong ka, strike on ka. Kung dili ka tayo matutong, dili ka strike on. Pansin ka. <laughs> Ganon, hindi ka strike on. Kaya magkampa naman si Satan na, asta lang siya diri. Gamay nga bagyo, palig sa. Nunit na. Nunit ako niya mag-focus sa iya. Kami ari na kung alagad naging gamit para sa iya. No, si Satan, ang enemy na ako, may mga alagad po. May mga alagad po na ginahama niya, bantayin si Brother Cristanto, bantayin na. Bantayin na Kaisa mo pala Isa lang na sa iya kahuyo Palid na So wala So kung matutong ka Grabe nga bantay sa imo Grabe nga focus sa imo Sa enemy Sa imo Sa imo na pa-focus Si Satan, paano niya kastray ko? That's why, kung itapindi mo sa kukalikon ni mo, nga ano ka na, tuto, bantay ka. May basi may kahuyong sa imo, nga lain niya ginhawat. May kahuyong sa imo. May ka, ano ganit? May kapalitsit sa imo, nga lain na. Ano siya ganit? Amay siya na ang sing, amay siya sa kabutigan. John chapter 8, verse 44. Dili ka tuod, babang dili ka tuod, mas try sa mga physical. Nga pang action ni Satan, pag try ko niya ka sa mga pulong na ginahuyong-huyong niya sa iyong mga dalungkad. That is why bantay ka, hindi lang ang physical, kundi huna-huna man. Kasi when down, Nag-abot na sa inyong matagipuson ang daw. Wala na. Pili ka na nakafocus pag may daw na. Paano ba lang makalipso na kat ang isa katawo kung wala nakafocus ang iyong direksyon sa isa kalugar? A double-minded man is unstable sa iyong pagpandakaton. So that's why kung gusto niyo mo mas stable ang inyong pagpandakaton, at ubahan sa atong puwing na Diyos, you need to focus your mind just in one direction. What is your direction? Sa yung mga pagpangalagad. Sa Diyos na buhi. Sa atong Diyos na ginakimba sa buong focus sa nang adiriksyon. Don't let the enemy strike you without. Kung may doubt ba in Jesus' name. Kung may doubt ba, inject na yun, inject sa pulong sa atong puwing na Diyos. Kaya kung kulang ka sa ibahalo, kung kulang ka sa ibalo, sa kulang sa nga kung bigla Diyos, nag-lantang. Isa pa lang ang hupit ni Satan na daw na sa'yo mga una, tumba ka, dala ilang kaibuo 
sa tubig ng tubig. Kung, kung na-corner man ta akin, kung na-corner man ta, pabilin kung sa'yo mo ginaugrad for. Nothing's gonna change. Ingat ko sa, nothing's gonna change. <laughs> <laughs> Praise the Lord. Pasalamatan ko ako ng pastor na naghatag sina. Bigin gawin sa buhay ng Diyos. Nothing is gonna change. Amen. 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 Kaguto? Kahubo? Kung sa'yo makapausag sa iyong pagigugma sa iyong mga relasyon at ubangan sa iyo. May arang man lagi na dideklara, may lagi man na dibutang iyong pamilya sa inyong apalay. May lagi man na dibutang was magwaka sa sininga panimalay para magsimba hindi ka nakabalik. Sino ka agis na halayi? Amen. Lagi nga once makwa ka, malakas ka sa mga adlaw, wala ka na kulian. We are not a compromiser of the human law. We are not a compromiser sa mga lagi nga, nga makapasablag naman sa mga pag-alagal sa Diyos. Daniel was not a compromiser at all. Wala na din compromise ang law, naging butang, naging permahan ka rin Daniels, just to rest his relationship at ubangan sa Diyos. He was not a compromiser. And also to us, we are not a compromiser sa mga lagi or sa mga butang, naging nakaboy ka na ito para natin, para mawik kita at ubangan sa Diyos na itong ginasimba. Because we Christians, we know na depend kita sa atong buhay ng Diyos. Nag-depend kita sa atong buhay ng Diyos. We always recognize that we are nothing without God. We always recognize that everything we have, everything we have is coming from God. We recognize that that we can move this day na makalakaw kita sa siningaon, sa siningaadlaw, tungod sa Diyos. We recognize na nakabuntaw kita tungod sa Diyos. No, sa nagumtuman ko pa sa istoryari naman ni Brother Erwin, mga nagligat, pagpakad ko, dere, nga pag ang Diyos ko nung matulog, magpahuway ang Diyos, wala na'y hangin. No? Matulog ang Diyos, wala'y pagbantay, wala'y operito. O notice, operito ang Diyos mong ko-operate sa tanan. Hangin, ginhawa, nataon na ito ng hospital. That's why ang hospital, ang hospital, may alag na ito ang generator. Kahit pag wala generator, run out, patay ang pasyente na gina-oxygen. Patay ang pasyente na nasa ICU. Patay ang pasyente na ginapang, pato, gina-surgery. Pag mag-run out lang, mauma ng atong. Pag wala ang buhi ng Diyos, kung mong nagabantay sa nato, 24-7. Not only 24-6. Not only one day, but way before seven, yung gabata ay atong bihing na Diyos. No, that is why yung na-recognize na ako, yung mapag wala akin ang Diyos, na naghanda na lang kung sige hawa, wala ako. So, you always recognize, mapag wala ang Diyos, we cannot stand. We always recognize, mapag wala ang atong bihing na Diyos, we cannot fight against the enemy. And we only recognize that all we need is Jesus. That all we need is God. And that no matter what, and no matter how boy na strikes an enemy, nothing's gonna change our relationship niya sa atong buhay ng Diyos. Wala ka na lang. Nothing's gonna change when it comes sa atong relationship at ubangan sa atong buhay ng Diyos. And last thought, be consistent because your enemy, our enemy, is also consistent. So kung palibalid ka, tapos ang imong nga enemy consistent, palibalid ka, 
So be consistent sa mga pagpangamuyo. Be consistent sa mga pagluhod. Be consistent sa mga pagpasalamat sa Diyos. Because that's the only way. That's the only way. Nga? Ma-strike natin ang enemy. That's our only weapon to survive. That's our only weapon na mabatuan natin ang enemy. Amen? So nothing's gonna change when it comes to our relationship at ubangan sa Diyos. 